సుమన్ టీవీతో కలిసి వర్క్ చేయాలనుకుంటున్నారా అయితే ఫుల్ టైం పార్ట్ టైం ఫ్రీలాన్సర్గా ఎస్ఈఓస్ కావాలి నువ్వు సో స్క్రీన్ పైన కనబడుతున్న నెంబర్కి సంప్రదించగలరు థ్యాంక్ యూ కంప్లీట్గా కాకరా బీర పండిస్తాము ఇప్పుడు ఒక మటుకు సమ్మర్లో రేపు వచ్చేసి ఏప్రిల్ ఫస్ట్ వీక్లో కాకర పెడతాం ఫస్ట్ వీక్లో కాకర పెట్టేసినాక కాకర పంట అయిపోయినాక సెకండ్ పంట బీరకి వెళ్తాం మళ్ళీ అక్టోబర్లో వచ్చేసి బీరా పెడతాం మేము సెప్టెంబర్ అక్టోబర్లో బీరా సోయింగ్ చేస్తాము బీర వచ్చేసి ఒక దాదాపు మేము పెండాల్స్ ఇవి పందిరి విధంగానే చేస్తాం ఎక్కువ ఈ భూమి మీద కంటే ఎక్కువ పందిరిదే ఎక్కువ ఇది చేస్తాం మా టోటల్గా మా విలేజ్ బాబా కూడా ఊరు వచ్చేసి ఒక నాలుగు వందల నుంచి ఐదు వందల ఎకరాలు బీర సాగు చేస్తాం మేము ఈ పందిరి విధానం ఎక్కువ చేస్తాము దీని ద్వారా మాకు ఇప్పుడు ఎట్లా అంటే కొత్తగా ఇప్పుడు మాకు సబ్సిడీ అయినా ఏదైనా మాకు గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ఒక హార్టికల్చర్ వాళ్ళు మాకు ఎకరాకు ఒక ఇంతకుముందుకు అరవై వేలు ఉండే మాకు ఇప్పుడు ఒక లక్ష రూపాయలు ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఎకరాకు ఇప్పుడు అట్లా వచ్చేసి మల్సింగ్ కవరు డ్రిప్ డ్రిప్ కూడా మేము జైన్ వాళ్ళదే వేస్తాము జైన్ వాళ్ళదే ఎట్లా అంటే మామూలు వేరే కంపెనీ కాకుండా జైన్ డ్రిప్ వేస్తున్నాము ఈ మల్సింగ్ కూడా మల్సింగ్ ఇండియా అని కంపెనీ మంచిది వేస్తున్నాము ఎట్లా అంటే మేము మామూలు ఈ గ్రోమర్ అయినా వేరే వాళ్ళ వేస్తున్నాం కానీ అది ఒక పంట వరకే ఉంటుంది ఆ నుంచి మల్సింగ్ కవర్ పోతుంది ఇప్పుడు వచ్చేసి బీర క్రాప్ మీద ఉన్నాం ఇప్పుడు మేము ఈ బీర ఇప్పుడు వచ్చేసి మాకు ఒక దాదాపు మినిమం ఒక పది నుంచి ఇరవై టన్నులు వెళ్తే మాకు మరీ దిగుబడిగా కనిపిస్తుంది మరి ఒక పది టన్నులు తక్కువ వెళ్తే మాకు వర్కౌట్ కాదు ఎట్లా అంటే పెట్టుబడులు ఎక్కువ ఉంటాయి దీనికి స్ప్రేయింగ్లు అయినా మందులైనా ఖర్చులు ఎక్కువ ఉంటాయి ఈ మామూలుగా ఇది జర వాతావరణం మెచ్చి తగ్గలైనా క్రాపు రా నిల తోట నిలకడా ఉండదు అట్లా అని చెప్పేసి ఇది ఎక్కువ ఇది చేస్తుంటాం మేము మార్కెట్ వచ్చేసి మేము బోయింపల్లి మార్కెట్ ఎక్కువ ఇది చేస్తాం హైదరాబాద్ బోయింపల్లి మార్కెట్కి వేసి ఎక్కువ చేస్తాము ప్రైజ్ వచ్చేసి మాకు ఇప్పుడు ఒక మినిమం నలభై రూపాయలు కేజీ ఉంటే మాకు జర దిగుబడి ఏది మాకు వర్కౌట్ అవుతుంది మామూలుగా ఒక్కోసారి మార్కెట్ కూడా ఇరవై రూపాయలు అమ్మచ్చు పదిహేను రూపాయలు కూడా అమ్ముతుంది ఆ సమయం టైంలో మాకు జర దిగుబడి వెళ్తుంది కానీ మాకు రేటు వర్కౌట్ కాదు ఎట్లా అంటే ఖర్చులు పెరుగుతుంటాయి స్ప్రేయింగ్లు అవి ఇవి బాగా ఇది అవుతుంటుంది డే బై డే వచ్చేసి ఒక టూ మంత్స్ తెంపుతాం మేము రెండు నెలలు తెంపుతాం ఆ నుంచి వచ్చేసి ఒక త్రీ డేస్ ఫోర్ డేస్కు ఆపి తెంపుతుంటాము అంటే చెట్టు మీద వెయిట్ పడ్డప్పుడు స్టార్టింగ్ ఒక ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్కు స్టార్ట్ అవుతుంది పెట్టిన నలభై ఐదు రోజుల నుంచి క్రాప్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఆ నుంచి ఒక సెవెంటీ ఫైవ్ డేస్ వన్ ట్వంటీ డేస్ వరకు క్రాప్ తెంపుతాం అదే నిలకడ ఉంటే తెంపుతాము ఇక మరీ మెయింటెనెన్స్ తక్కువ ఉంటే ఖరాబ్ అయిపోతుంది స్ప్రేయింగ్లు బట్టి నిలకడ ఉంటే అట్లా ఇప్పుడు మేము ఆ కేక్ అయినా ఇప్పుడు అందం పిండి యాప పిండి ఇవన్నీ వేస్తుంటాము ఈ సూడ మనస్ ఇవన్నీ ఇట్లా మాకు రేట్ వచ్చేసి కిలో ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ఇప్పుడు ఇరవై రూపాయలు ఇరవై ఐదు రూపాయలు నడుస్తుంది మొన్న దాకా ఒక నలభై రూపాయలు ముప్పై రూపాయలు నడిచింది ఎక్కువ మటుకు అన్ని టైంలు ఉండదు వర్షాలు హెవీ రేన్స్ పడ్డప్పుడు బయట నుంచి రానప్పుడు నలభై రూపాయలు అమ్ముతుంది బయట నుంచి మాలు అవి వస్తున్నప్పుడు జర రేటు డౌన్ అవుతుంటుంది ఆ సమయం టైంలో మాకు జర వర్కౌట్ అనేది తక్కువ అనమాట ఒక మినిమం ముప్పై రూపాయలు నలభై రూపాయలు అయితే మాకు ఈ దిగుబడికి మాకు ఈ రేటుకి అయితే వర్కౌట్ అవుతుంది ఇక పదిహేను రూపాయలు కూడా ఒక్కోసారి పదిహేను రూపాయలు కూడా అమ్ముతుంది పదిహేను రూపాయలు అమ్మచ్చు వంద రూపాయలు కూడా ఇంకా తక్కువ కూడా అమ్ముతుంది మార్కెట్ అట్లా టైంలో మాకు కొంచెం దిగుబడి అనేది వెళ్తుంది కానీ రేటు వర్కౌట్ కాదన్నట్టు దాదాపు వచ్చేసి ఒక పది నుంచి పదిహేను టన్నులు ఈజీగా తీస్తాం మేము అంత తీస్తేనే మాకు వర్కౌట్ అవుతుంది దాదాపు ఒక పది టన్నులు తీసాం అనుకో మాకు మార్కెట్ ఈ ఈ స్ప్రేయింగ్లు ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఖర్చులు బట్టి మాకు రేటు వర్కౌట్ కాదు అట్లా సుమారుగా ఒక రెండు లక్షల వరకు వస్తుంది ఇంకా ఎక్కువ వస్తే ఎక్కువ కూడా తీసిన వాళ్ళం కూడా ఉన్నాం ఎట్లా అంటే దిగుబడి ఎక్కువ వచ్చినప్పుడు రేటు కలిసి వచ్చినప్పుడు ఎక్కువ కూడా తీసిన వాళ్ళం కూడా ఉన్నాం ఒక పదిహేను నుంచి ఇరవై టన్నుల వరకు తీసిన వాళ్ళం కూడా రైతులు ఉన్నాం ఇట్లా దాదాపు అయితే మినిమం పదిహేను టన్నులు అయితే పక్కా తీస్తాం నూతన పద్ధతులు అంటే మేము కంప్లీట్ ఆర్గానిక్ కాకుండా నాన్ ఆర్గానిక్ ఇస్తున్నాం మొత్తం ఆర్గానిక్ అంటే కాదు ఇప్పుడు కొత్త కొత్త లేటెస్ట్గా ఇప్పుడు ఆందం పిండి అయినా యాప పిండి వేయడం జరుగుతుంది ఈ ఆంధ్ర పిండి వచ్చేసి ఆంధ్ర పిండి వేస్తున్నాం ఇప్పుడు నువ్వుల కేక్ వేస్తున్నాం ఈ పల్లి కేక్ వేస్తున్నాం పల్లి గానులలో తీసిన నూనె కేక్ ఉంటుంది కదా అది వేస్తున్నాం ఇప్పుడు కొంచెం కాయ కలరింగ్ అయినా సేమ్ మంచిగా నీట్నెస్గా బాగా వస్తుంది ఇట్లా క్రీమ్ సమారాక మందులు కాకుండా నూనెలతో వేసింది కూడా జర తిన్న కస్
ప్రభుత్వం నుంచి మాకు ఇప్పుడు ఆర్గానిక్ అంటే ఇప్పుడు యాప పిండి అయినా యాప చెక్క ఇస్తే బాగుంటుంది సపోజ్ ఎకరాకు ఒక ఐదు బ్యాగులు పది బ్యాగులు సబ్సిడీ ఇస్తే మాకు ఇంకా బాగుంటుంది ఎట్లా అంటే ప్రభుత్వం ఏం ఇవ్వట్లేదు మేము సొంతంగా తీసుకుని చేస్తున్నాం అట్లా యాప చెక్క అయినా ఆన్లైన్ చెక్క అయినా ఇలాంటివి ఇస్తే మాకు కొంచెం సహకారం చేసినట్టు ఉంటుంది ప్రభుత్వం ద్వారా అనేది మేము ప్రభుత్వాన్ని అడుగుతున్నాం ఇప్పుడు అట్లా హార్టికల్చర్ నుంచి మాకు ఇప్పుడు పెండాల్స్ ఇప్పుడు పందిరు ఉన్నాయి కొత్తగా ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఒక అరవై వేలు ఉండే ఇప్పుడు లక్ష రూపాయలు ఇస్తున్నారు ఎకరాకు వచ్చేసి మళ్ళా ఇప్పుడు ఒకటి డ్రిప్ ఒకటి ఉన్నది ఇంతకుముందు కూడా డ్రిప్ సబ్సిడీ ఉండే ఇప్పుడు అది కూడా కొంచెం తక్కువ ఇస్తున్నారు ఇప్పుడు ఎస్సీ ఎస్టీలకు ఇస్తారు ఓసీలకు జర తక్కువ అట్లా మూడు దఫాలుగా ఇప్పుడు మళ్ళీ పోతే మల్షిన్ కవర్ మల్షిన్ కవర్ ఇంతకుముందుకు మాకు సబ్సిడీ ఇచ్చేది ఇప్పుడు తక్కువ చేసారు ఇప్పుడు ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇవ్వట్లేదు అది మరి ప్రభుత్వం ద్వారా ఏమైనా వాళ్ళకు కూడా తెలియజేస్తే బాగుంటుంది అట్లా ఇస్తే బాగుంటుంది మాకు రైతులకు ఎట్లా అంటే ఒక దాదాపు పది నుంచి ఇరవై వేల ఖర్చు వస్తుంది మల్షిన్ కవర్ వేసుకొని ఇట్లా ఇది ఇంతకుముందు కింద బాకిస్తే వంకరలు వచ్చేది ఈ పెండాల్స్ పందిరులు వేస్తే కొంచెం నాణ్యత పెరుగుతుంది సైజు కలర్ ఉంటుంది ఈ డిసీస్ దోమలు తక్కువ ఉంటాయి ఇంకొచ్చి వచ్చేసి ఇప్పుడు మల్షింగ్ క్రాప్ గార్డ్ అని క్రాప్ గార్డ్ వాడుతున్నాం మేము కొత్తగా నూతనంగా ఇప్పుడు కొత్తగా ఇప్పుడు మేము ఇప్పుడు షాప్లో వెళ్తే డీలర్షిప్ చెప్తారు ఈ మందు కొట్టు ఆ మందు కొట్టు అని చెప్తారు దోమ పోదు మెయిన్ అంత వైరస్ వచ్చేసి హుషావుట్ అవుతుంది ఫీల్డ్ తోట తోటలో వీకేస్తున్నారు మేము కొత్తగా ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఇప్పుడు ఇది ఎల్లో కవర్స్ ఎల్లో కవర్స్ అని క్రాప్ గార్డు అది కొత్తగా పెట్టేసి గ్రమ్ గమ్ రుద్రం వల్ల ఈ క్రిమి సంవారకాలు ఈ దోమలు చీడపీడలు ఏమి ఉన్నా కానీ డైరెక్ట్ దానికి అతుక్కొని స్ప్రేయింగ్ తక్కువైతున్నాయి పంట నిలకడ ఉండేది దానివల్లనే మాకు ఇప్పుడు క్రాప్ గార్డ్ వల్లనే ఎల్లో కవర్స్ బ్లూ కవర్స్ అవి అతికిస్తున్నాం మేము దానివల్ల ఇప్పుడు చీడపీడలు అనేది దోమలు అనేది దానికి ఆకర్షించి దానికి అతుకపోతున్నాయి దీనికి రోగం తక్కువ ఉంటుంది అట్లా ఇప్పుడు షాప్లోకి వెళ్తే ఈ మందు కొట్టు ఆ మందు కొట్టు అని చెప్తారు అసలు కరెక్ట్ తెలిసిన రైతు అయితే అసలు డీలర్షిప్ అయినా ఎవరైనా ఆ ఎల్లో కవర్స్ పెట్టుకోవాలంటే వాళ్ళు షాప్ నడవదు కదా దాని ద్వారా వాళ్ళు చెప్పరు మన సొంత తెలుసు ఒకటి అట్లా చేసుకుంటే మనకు లాభదాయకం ఉంటుంది ఇప్పుడు నేను కొత్తగా పద్ధతికి ఇప్పుడు ఇంతకుముందుకు మేము హాట్ కేక్ అంటే ఇప్పుడు అది నువ్వులది పల్లిది వేసినాము ఇంతకుముందు వెరి నువ్వులు అని వేసిన చెప్పినా కదా చూపించి నన్ను ఆ ఎరి నువ్వులు వేసిన మందుకు ఇప్పుడు కాయ క్వాలిటీ పెరుగుతుంది ప్లస్ పల్లిది కూడా వాడినాం మేము ప్లస్ అందం చెక్క యాప చెక్క ఇవన్నీ మొత్తం కంప్లీట్గా ఆయిల్ తీసిన కేక్ తోటి మేము పండియడం జరుగుతున్నాం మాకు ఇప్పుడు అది హైదరాబాద్లో అది వచ్చేసి కాస్ట్ వచ్చేసి ముప్పై ఆరు రూపాయలు కేజీ ఇస్తున్నారు ఆ కాస్ట్ కూడా చాలా ఎక్కువనే ఉంది మాకు అంటే మాకు ఇప్పుడు సబ్సిడీ ఇస్తున్నారు కాకపోతే సీడ్స్ కూడా సబ్సిడీ ఇంతకుముందుకు ఉండే ఈ సీడ్ కాస్ట్ ఇప్పుడు ఒక కేజీ వచ్చేసి ఎనిమిది వేలు అయింది ఇరవై ఐదు నాలుగు వన్ అంటే ఎనిమిది వేల రూపాయలు అయింది ఆ కేజీ వచ్చేసి సబ్సిడీ ఉండే అప్పుడు వైఎస్ ఉన్నప్పుడు అప్పుడు సబ్సిడీ ఉండే వైఎస్ హయాంలో అప్పుడు ఉన్నప్పుడు ఆ ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు ఉండే ఇప్పుడు మన తెలంగాణ ఏర్పడడానికి కూడా మన రాష్ట్రం మనకు వచ్చింది అయినా మరి సీడ్స్ మీద రైతులకు ఈ ప్రోత్సాహం ఇంకా ఇవ్వాలి కానీ సీడ్స్ మీద సబ్సిడీ ఎత్తేశారు ఆ సీడ్స్ అనేది ప్రతి ఒక్క సీడ్లకు సబ్సిడీ ఇస్తే ఇంకా రైతులు కొత్తగా ఉత్సాహకం తోటి జర ఎక్కువ మొగ్గు చూపుతారు చేయని కూడా ఏ సీడ్ కొనాలన్నా కేజీ ఐదు వేలు ఎనిమిది వేలు పదివేలు ఉన్నది క్యాబేజ్ అయినా సపోజ్ బీరా అయినా కాకర అయినా మినిమం పదివేలు తక్కువ లేవు అట్లా కొంచెం మాకు సబ్సిడీ ఇస్తే ఈ ప్రభుత్వం ద్వారా కూడా మాకు కొంచెం సాయం చేసిన విధంగా ఉంటుంది ఇక్కడ రైతులకు ఇప్పుడు ఈ సబ్ ఇప్పుడు సబ్సిడీ ఇప్పుడు ఈ ప్రోత్సాహకంగా సబ్సిడీ ఎక్కువ ఇచ్చారు అనుకో రైతులకు ప్రతి ఒక్క సీడ్ మీద విత్తనాల మీద ఇప్పుడు సబ్ ఇచ్చారు అనుకో అప్పుడు ఏమైంది అంటే మాకు రైతు కొత్తగా జయనికి బాగా ఉంటాయి ఉత్సాహకంగా ఎక్కువ ఉంటుంది ఇప్పుడు సబ్సిడీ గవర్నమెంట్ సబ్సిడీ తీసేసింది ప్రతి ఒక్క రైతు కొనాలంటే సీడ్ కాస్ట్ ఎక్కువైపోతుంది అట్లా సీడ్స్ వల్ల ఇప్పుడు మాకు రైతులకు ఎక్కువ ఇస్తే ఏమిటంటే రైతులకు ఇప్పుడు పది వేలకు ఉన్నది ఐదు వేలకు సబ్సిడీ ఒక సగం ఇది చేసుకొని సబ్సిడీ ఇస్తే కొంచెం వేట్ అనేది తగ్గుతుంటుంది రైతులకు ఈ గవర్నమెంట్ అయినా ఇప్పుడు బయట నుంచి ఇప్పుడు తెలంగాణ ప్రభుత్వంలో ఇప్పుడు మన రాష్ట్రానికి మనం బీరకాయ వండియాలి సపోజ్ కాకరకాయ వండియాలి సొరకాయ వండియాలి టమాటా ఆల్మోస్ట్ కూరగాయలు వండియాలంటే ప్రతి ఒక్క దానికి సీడ్స్ సబ్సిడీ ఇవ్వాలి సబ్సిడీ ఇస్తే అప్పుడు మన బయట నుంచి ఇప్పుడు టమాటా బయట నుంచి వస్తుంది ఆంధ్ర అనంతపూర్ నుంచి వస్తుంది అక్కడి నుంచి కాకుండా మన దగ్గరనే
రేట్ అయ్యేది ఇప్పుడు ఇరవై రూపాయలు నువ్వు కిలో ఉల్లిగడ్డ వంద రూపాయలు అరవై రూపాయలు ఎనభై రూపాయలు అవుతుంది అట్లా సపోజ్ ఇప్పుడు ఏదన్నా గోడౌన్స్ ఉన్నాయి అనుకో గోడౌన్స్ పెట్టినా కానీ రైతులకు కస్టమర్లకు కూడా తినిపించవచ్చు అట్లా ఓల్డ్ కోల్డ్ స్టోరేజ్ ఏదన్నా పెట్టేసి అట్లా మన ప్రభుత్వం ఎందుకు చేస్తలేదు ఇప్పుడు అట్లా ఇప్పుడు బయట నుంచి దిగుమతి తీసుకోవాలని ఉల్లిగడ్డ ఇప్పుడు మన దగ్గరనే పండినప్పుడు మన ఉల్లిగడ్డ అయినా సరే మనం కోల్డ్ స్టోరేజ్ పెట్టుకుని అయినా సరే ప్రతి ఒక్క జిల్లాకు అయినా ప్రతి ఒక్క లేకపోతే ఇంకా అదర్ మార్కెట్లకు ఎక్కడైనా పెద్ద పెద్ద హోల్సేల్ మార్కెట్ ఉంటుందిగా ప్రతి ఒక్క దానికి కోల్డ్ స్టోరేజ్ పెట్టేసి మన కూరగాయలు మనకే తినిపిస్తాటు మన రాష్ట్రానికి తినిపిస్తాటు ఉంటుంది ఇంత రేట్ అనేది ఇప్పుడు కస్టమర్కి ఎక్కువనే ఉల్లిగడ్డ ఎనభై రూపాయలు కిలో అంటే యాభై రూపాయలు మనం ప్రస్తుతం యాభై రూపాయలు కేజీ ఉంది అట్లా ఆ జిల్లాకైనా ఇప్పుడు సపోజ్ ఇప్పుడు బాబాగూడలో ఒక నాలుగు వందల ఐదు వందల ఎకరాలు సాగు చేస్తున్నాం మాకు సీజన్ లో కాకరకాయ వెళ్తుంది బీరకాయ వెళ్తుంది ఇప్పుడు ఒక్కొక్కసారి పదిహేను రూపాయలు అంతది వంద రూపాయలు అంతది యాభై రూపాయలు అంతది ఒక్కొక్కసారి మార్కెట్ వర్షాలు పడ్డప్పుడు మూడు వందలు కూడా అమ్ముతుంది అసలు టైంలో యాభై రూపాయలు అమ్మినప్పుడు కోల్డ్ స్టోరేజ్ మాకు రోజు ఒక మినిమం ఇన్ని టన్లు వెళ్తుంది ఒక దగ్గర విలేజ్ లో ఇప్పుడు ఐదు వందల ఎకరాలు అన్నప్పుడు ఇన్ని టన్ల మీద ఉంటుంది మినిమం ఒక ఇరవై టన్లు యాభై టన్లు వంద టన్ల మీద రాకుంటుంది అసలు టైంలో మార్కెట్ డౌన్ ఉన్నప్పుడు మాకు కోల్డ్ స్టోరేజ్ ఉందనుకో సపోజ్ మా షాపేట్ మండలే కానీ మా బాబా కూడా విలేజే కానీ ఇట్లా కోల్డ్ స్టోరేజ్ ఉంటే మేము కూడా మార్కెట్ కు తక్కువ మాకు లాస్ కాకుండా కోల్డ్ స్టోరేజ్ పెట్టి కూడా మేము కూడా ఇయ్యగలుగుతాం టమాటా అయినా సపోజ్ ఏదైనా ప్రభుత్వం మాకు కోల్డ్ స్టోరేజ్ కావాలి ఇప్పుడు మాకు అదనంగా మార్కెట్ కూడా కావాలి ఇప్పుడు ఏందో ఇప్పుడు బోయింపల్లి మార్కెట్ పోతున్నాం అక్కడ బయట నుంచి కూరగాయలు వస్తున్నాయి మాకు ఇక్కడ ఇప్పుడు మెయిన్ రోడ్ కు షామపేట్ మండల్ కు ఒక మార్కెట్ కావాలని మేము కోరుతున్నాం ఇప్పుడు మా ఐదు వందల ఎకరాలకు మేము ఇప్పుడు బోయింపల్లి కాకుండా మేము ఇక్కడ రేట్ తక్కువ ఉందని చెప్పేసి మేము కరీంనగర్ వెళ్తుంటాం ఒంటి మామిడి వెళ్తుంటాం ఒంటి మామిడి లాగా మాకు కూడా ఈ రింగ్ రోడ్ పక్కకు ఒకటి మార్కెట్ కావాలని మేము కోరుతున్నాం బీరలో మాకు మినిమం క్రాప్ బీరలో బాగానే ఉంటుంది దిగుబడి ఎక్కువనే ఉంటుంది ఖర్చు ఎక్కువనే ఉంటుంది పని కూడా ఎక్కువనే ఉంటుంది బీరకు ఈ సొర వేరే ఇట్లా కంటే దీనికి పని చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది ఈ మెయింటెనెన్స్ కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది ప్రతి ఒక్క రైతు అయినా ఇప్పుడు ఇట్లా చేసుకుంటే బాగానే ఉంటుంది ఈ పెండాస్ ఇప్పుడు ప్రభుత్వం ఎకరాకు ఒక లక్ష రూపాయలు సబ్సిడీ ఇస్తే మాకు ఒక ఇంకొక లక్ష లక్ష అయితుంది రెండు లక్షల యాభై వేల దాకా వరకు అవుతుంది ఇప్పుడు ఈ కడీలే కానీ పెండ ఈ వైరే కానీ లేబర్ కాస్ట్ వచ్చేసి ఇవంతా ఒక రెండు నుంచి రెండున్నర లక్షలు అవుతుంది ప్రభుత్వం ఒక లక్ష ఇస్తుంది ఇప్పుడు ఉన్న రైతులు టోటల్ గా ఇంకా ఖాళీ ఉన్న రైతులు కూడా ఉన్నారు ఇప్పుడు ఇంకా బాబా కూడా విలేజ్ లో అయినా యువ కషితోటి చేసే రైతులు యువ రైతులు కూడా చాలా మంది ఉన్నారు ఎట్లా అంటే జాబ్స్ వదిలేసి డ్యూటీలు రాక కూడా వ్యవసాయంకే వృత్తిగా ఎన్నుకొని విలేజ్ టోటల్ గా బిఏ చేయొచ్చు ఎంఎస్సీ చేయొచ్చు ఇంజనీరింగ్ చేసిన విద్యార్థులు కూడా జాబ్ లేక డైరెక్ట్ కల్టివేషన్ మీదనే డిఫెండ్ అయి ఉన్నారు నిరుద్యోగులు అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ ఇప్పుడు జాబ్ లేక చేసుకుంటున్నాం కదా కాకపోతే చేసుకుంటే బాగానే ఉంటుంది ఇప్పటి కల్చర్ ఏంటంటే పని తక్కువ పైసలు ఇన్కమ్ ఎక్కువ రావాలని అట్లా ఇది చేస్తున్నారు ఈ యువత దీనికి కొంచెం కల్టివేషన్ చదువుకున్నాడు ఇప్పుడు బిఏ బీకామ్ చేసినాడు కల్టివేషన్ చేయమంటే వానికి ఏందో తెలియదు యువత కూడా జాబ్స్ ఉండాలి ఇప్పుడు రైతు కొత్త ప్రోత్సాహక అయినా సరే కానీ రైతు ద్వారా ఏదన్నా ఇప్పుడు ఏంది మన రైతు వచ్చేసి ఉంటుంది కదా మార్కెటింగ్ ఏదైనా అలాంటి జాబ్స్ ఇచ్చినా బాగానే ఉంటాయి యువత కూడా చాలా మంది రైతులు అంటే ఇప్పుడు ఉన్న జనరేషన్ రావట్లేదు అట్లాంటి వాళ్ళు వస్తే చేసే వాళ్ళ నేటి సమాజానికి మనం ఈ జనరేషన్ కల్టివేషన్ చేయడం తగ్గుతుంది రాండ్ ఫ్యూచర్ రైతు కొడుకే రైతు కావాలని లేకుండా రైతు కొడుకు రైతు చేస్తలేడు ఇప్పుడు కూడు ఏదో టీచర్ పోస్ట్ లేకపోతే వేరే ఇంకా ప్రైవేట్ ఏదైనా జాబ్స్ అనేది ప్రైవేట్ జాబ్స్ వెళ్ళిపోతున్నారు నిరుద్యోగ యువతకు ఇప్పుడు ఇలాంటి ఇంకా ఇప్పుడు పంది రిలేషన్ ఇంకా కొంచెం కొత్త ప్రోత్సాహకాలు సబ్సిడీ అంది పాలి షేర్ నెట్ హౌజెస్ అట్లా కొత్త ఏమన్నా ప్రభుత్వం ఇస్తే ఇంకా ఇప్పుడు బొకే పూల్స్ ఉన్నాయి దాన్ని కూడా ఏమన్నా ప్రభుత్వం ఏమన్నా ఇచ్చింది అనుకో అట్లా కొత్త కొత్త లేటెస్ట్ కొత్త విధానానికి యువత కూడా కొంచెం మొగ్గు చూపే అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది ఎట్లంటే పాలి హౌస్ బొకేస్ అవి ఉంటాయి బొకే ఫ్లవర్స్ పాలి హౌస్ లా కూరగాయలు వండియడం ఉంటుంది అట్లా క్యాప్సికమ్ అయినా ఇప్ప
అట్లా కూడా కొంచెం ప్రభుత్వం సబ్సిడీ ఏమని ఇచ్చింది అనుకో ఇంకా బాగుంటుంది యువత జర్నీకి కూడా ఇప్పుడు భూమి నేల పైన చేసే కూరగాయ పాటల కంటే అట్లా చేసి సబ్సిడీ ఏమైనా ఇస్తే ఇప్పుడు బొంగులు షేర్ నెట్ ఆసంటి ఇలా ఇస్తే బాగుంటాయి ఇక యువత మొగజూపునికి ఎక్కువ ఉంటుంది ఇంకా నా పేరు సత్యరెడ్డి అండి తురకేం జాల్ విలేజ్ అబ్దుల్లాపూర్ మెట్ మండల్ రంగారెడ్డి డిస్టిక్ అండి నేను ఇది పాలీ హౌస్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్లో గవర్నమెంట్ సబ్సిడీతో తీసుకున్నానండి వన్ ఎకర్ పాలీ హౌస్ వన్ ఎకర్ టూ పార్ట్స్ చేశానండి హాఫ్ హాఫ్ ఎకర్ తీసుకున్నాను టోటల్ కాస్ట్ ఆఫ్ ది ప్రాజెక్ట్ ఫార్టీ ల్యాక్స్ నా తరఫు నుంచి టెన్ ల్యాక్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అండి గవర్నమెంట్ థర్టీ ల్యాక్స్ సబ్సిడీ ఇచ్చింది అప్పటి నుంచి నేను క్యాప్సికమ్ అండ్ కీరా సాగు చేస్తున్నానండి సో క్యాప్సికంలో కొంచెం అంత లాభాలు అనిపించకపోయేసరికి ఓన్లీ కీరా మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేశానండి క్రాప్ వచ్చేసి హండ్రెడ్ నుంచి వన్ ట్వంటీ వన్ టెన్ డేస్ క్రాప్ అండి మనం పెట్టిన సీడ్ పెట్టిన నుంచి మనం థర్టీ ఫైవ్ డేస్ ఫార్టీ డేస్ నుంచి మేము క్రాప్ తీసుకోగలుగుతాము ట్వంటీ టన్స్ తీసుకోవచ్చండి మన మార్కెట్ ప్రకారం ఇప్పుడు అందరికి అవేర్నెస్ వచ్చింది చాలామంది కీరా తింటున్నారు సో రేటు కూడా మంచిగానే వస్తుందండి ఇది క్రాప్ కూడా మనము ఓపెన్ మార్కెట్లో అమ్ముతాము ఈసారి ఫస్ట్ టైం అండి ఇది కవర్ బ్యాగ్స్లలో పెట్టి చూసామండి సీడ్ పెట్టిన నుంచి మనకి థర్టీ ఫైవ్ థర్టీ ఎయిట్ డేస్ నుంచి మనకి క్రాప్ తీసుకోవడం జరుగుతుందండి ఇప్పుడు సెవెంటీ డేస్ అవుతుందండి ప్లాంటేషన్ అయ్యి క్రాప్ తీసుకోబట్టి థర్టీ డేస్ అవుతుంది మనకు ఒక్కొక్క ప్లాంట్ నుంచి మనం ఎక్స్పెక్టేషన్స్ కంపెనీ ప్రకారం మ్యాక్స్ ఫోర్ కేజీస్ ఓకే నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేసేది త్రీ అంటే త్రీ ఫోర్ థౌసండ్ ప్లాంట్స్ పెట్టాను ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ టన్స్ దాకా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను అండి ప్రస్తుతానికి ఇప్పటికీ త్రీ టన్స్ తీసుకున్నాను సో మార్కెట్ రేట్ ప్రకారం ఇప్పుడు ఓపెన్ మార్కెట్లో నేను అమ్ముతాను ఇది ఇప్పుడు ట్వంటీ ఫైవ్ నుంచి థర్టీ రూపీస్ మధ్యలో ఉంటుంది ఆల్రెడీ ఇప్పుడు త్రీ టన్స్ అంటే మనకి నైంటీ థౌసండ్ సమ్ అరౌండ్ అలా వచ్చిందండి మనకి సో ఏదైనా చిన్న రైతుకి హాఫ్ ఎకర్లో తీసుకోవాలంటే చాలా బాగుంటుందండి ఇట్లా చేసుకోవడం ఒకరు పర్సనల్గా చూసుకొని కేర్ చేసుకుంటే ఫామ్ అండ్ మెనల్ ఒక ఫోర్ ట్రాక్టర్స్ తీసుకున్నానండి అందులో ఫ్రెష్ సాయిల్ తీసుకొని అందులో మొత్తం మిక్సింగ్ చేసేసి తర్వాత ఈ బ్యాగ్స్లో నింపుకున్నానండి తర్వాత ఇది సీడ్ వచ్చేసి హైబ్రిడ్ సికిందర్ అరిజోనా సీడ్స్ అని సికిందర్ వెరైటీ తీసుకున్నాను త్రీ డేస్ ఫోర్ డేస్లో మనకి మొలక వస్తుందండి టువెల్త్ డే నుంచి మనము ఫర్టికేషన్ స్టార్ట్ చేస్తామండి ఆర్గానిక్ మెథడ్లో పోదామని చెప్పేసి యాక్చువల్గా కెమికల్ ఫర్టిలైజర్ అవాయిడ్ చేసి వేస్ట్ డీకంపోజర్ అని చెప్పేసి నెక్స్ట్ గాజియాబాద్ నుంచి అది కూడా తీసుకొచ్చి లిక్విడ్ దాన్ని యూజ్ చేసి యూజ్ చేయడం జరిగిందండి అది ఎవ్రీ వీక్ టూ త్రీ టైమ్స్ నేను డ్రిప్లో ఇస్తూ ఉంటాను సో దానివల్ల ఏంటంటే ఉన్న మినరల్స్ ఏదైనా ఉన్నాయో ఆ సాయిల్లో అది డిజాల్వ్ అయ్యి ప్లాంట్కి అంతా ఉందండి కీరాకు వచ్చేసి మెయిన్ వచ్చేసి లీఫ్ మైనర్ అండి రెడ్ మైట్స్ దీన్ని కొంచెం ఫస్ట్లో ఇనిషియల్గా అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడే కొంచెం లైట్గా స్ప్రే చేసేసుకుంటేనే ఒక ఒక ప్లాంట్కి వచ్చింది అనుకోండి అది గుర్తుపెట్టుకోండి దాని చుట్టూ త్రీ ఫోర్ ప్లాంట్స్కి ఫస్ట్ స్ప్రే చేసుకుంటే అది మొత్తం కవర్ కాకుండా ఉంటుందండి టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ వచ్చినప్పుడు మైట్స్ అటాక్ బాగుంటుంది ఉంటుందండి అది ఇమీడియట్ గా ఆ టైంలో ఏంటంటే ఒక ప్రివెంట్ గా ఒక స్ప్రే కొట్టుకోవడము లీఫ్ మైనర్ కోసం అయితే ఎల్లో స్టిక్కీ ప్యాడ్స్ సాధ్యమైనంత వరకు అంతా పెట్టుకుంటే అవి మనకి దాని నుంచి పెడతా ఉండదండి కొంచెం న్యూ మైల్కి ఇప్పుడు అందరూ ఎంఎల్సీ ఫైర్ యూజ్ చేయాలని ఖర్చు అదని చెప్పేసి అది కాకుండా ఈసారి ఏంటంటే ఎగ్ యోక్ మిక్స్ చేసి ఆయిల్లో దాన్ని ఎంఎల్సీ ఫైర్ గా యూజ్ చేసి మనం స్ప్రే చేయడం జరుగుతుంది దానివల్ల ఖర్చు కూడా తగ్గుతుంది మనకి వన్ లీటర్ ఆఫ్ ఆయిల్ ఏదైనా అండి ఏదైనా ఎడిబుల్ ఆయిల్ ఆర్ నీమ్ ఆయిల్ ఆర్ పొంగమ ఆయిల్ ఎనిథింగ్ దానికి మనం ఏం చేస్తున్నామంటే వన్ లీటర్ ఆయిల్కి ఒక నేను సిక్స్టీన్ ఎగ్స్ సిక్స్టీన్ యోక్స్ ఎగ్ యోక్స్ యాడ్ చేసి దాన్ని మిక్స్ చేస్తే మొత్తం ఆయిల్ అంతా కలిసిపోతుంది ఈ వన్ లీటర్ ఆయిల్ టూ హండ్రెడ్ లీటర్స్లో డ్రమ్లో వాటర్లో కలిపేసి అది స్ప్రే చేస్తున్నామండి వన్ ఎకర్కి సరిపోతుంది అది దానివల్ల మనకేందంటే ఎగ్లో ఉన్న అమైనో యాసిడ్స్ ప్రోటీన్స్ సమ్ మైక్రో న్యూట్రియంట్స్ అంతాయి అదే అట్ ద సేమ్ వే మనకి ఇంకోటి ఏంటంటే ప్లాంట్ హెల్తీగా ఉంది అనుకోండి బెస్ట్ రెసిస్టెంట్ ఇదంతా పెరుగుతూ ఉంటుంది పూత ఎప్పుడైతే మనకి ఫ్లవరింగ్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుందో మనం మైక్రో న్యూట్రియన్స్ బాగా స్ప్రే చేసుకోవాల్సి వస్తుంది మనకి ఎప్పుడైతే మనకి సన్లైట్ తక్కువగా ఉంటుందో షేడీగా ఉంటుందో అప్పుడు మనకి ఏమవుతుందంటే మన పూత రాలిపోయే ఛాన్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది అప్పుడు కొంచెం క్రిటికల్ కొంచెం కేర్ తీసుకొని మన చాలా అంతగానే అవసరం వస్తే ప్లాన్ ఫిక్స్ ఏదైనా కొంచెం స్ప్రే చేసుకొని కొంచెం పూత నిలబెట్టుకుంటే తీసుకోవడానిక
డైలీ మనకు వచ్చేసి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ నుంచి టూ క్వింటాల్స్ వస్తుంది ఇది టూ థౌసండ్ ప్లాంట్స్ కి నెక్స్ట్ డే వచ్చేసి ఇంకో ఆఫ్ అంటే టూ థౌసండ్ ప్లాంట్స్ అలా ఆర్వైజ్ చేస్తాం ఇవన్నీ తీసుకెళ్లి మనం ఓపెన్ మార్కెట్ లో ఎల్బినా ఓపెన్ మార్కెట్ లో అమ్ముతున్నాము దానివల్ల మార్కెట్ అది పెద్ద మార్కెటింగ్ ఇష్యూ కూడా కాదు ఆ ఓపెన్ మార్కెట్ లోనే ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ రూపీస్ మనకి కింటా కంటే ఇప్పుడు రెండు వేల ఐదు వందలు రెండు అది టూ క్వింటాల్స్ మనకు వస్తుంది ఫైవ్ థౌసండ్ డైలీ వస్తుంది నేను యాక్చువల్ నేను నా ప్రొఫెషన్ నేను చే ఇంజనీరింగ్ చదివానండి ఇంజనీరింగ్ చేసి మా ఫ్యామిలీ బిజినెస్ వచ్చేసి పోల్ ఉంది అయితే అందులో ఇట్ ఈస్ ఎ క్యాపిటల్ ఓరియంటెడ్ చాలా ఖర్చుతో కూరుకున్న పని అది దాంతో కంపేర్ చేస్తే అగ్రికల్చర్ అండ్ దిస్ పాలి హౌస్ ఈజ్ గుడ్ చాలా బాగుందండి ఇది హాఫ్ ఎకర్ అందుకని వన్ ఎకర్ వేసుకున్నాను టూ హాఫ్ ఎకర్స్ లాగా ఇది వన్స్ ఈ ఎండింగ్ వచ్చింది అనుకున్నప్పుడు క్రాప్ ఇంకోటి స్టార్ట్ చేస్తాను సో ఎవ్రీ టైమ్ ఆల్ ఓవర్ ద ఇయర్ నాకు క్రాప్ ఉంటుందండి కీర ఇప్పుడు కీర ఓకే దానివల్ల బెనిఫిట్ ఇంకోటి ఏంటంటే ప్రకృతికి దగ్గరలో ఉండాలని చెప్పేసి కూడా నేను అది పౌల్ట్రీ ఉంది కానీ మోన్స్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఈ అగ్రికల్చర్ మీద ఇంట్రెస్ట్ అండి సొంతంగా చేసుకుంటే చాలా లాభం ఉంటుందండి ఇప్పుడు అందరు ఒబెసిటీతో ఓవర్ ఓవర్ వెయిట్ తో బాధపడుతున్నారు చాలా మంది ఇప్పుడు అందరు ఏం చేస్తున్నారు స్నాక్స్ ఈవినింగ్ టైమ్స్ స్నాక్స్ అది వెయిట్ లాస్ కోసం సలాడ్స్ లాగా కీరా యూజ్ చేస్తున్నారు చాలా బెనిఫిట్స్ అన్ని మోస్ట్లీ పొటాషియం ఇవన్నీ ఇందులో ఉంటాయి ఎక్కువ ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ పర్సెంట్ వచ్చేసి వాటర్ ఉంటుంది అందుకే సమ్మర్ అని లేదు ఎవ్రీ టైమ్ అందరు ఆల్మోస్ట్ ఆల్ సీజన్స్ ఇంతకుముందు అంటే మాకు ఓన్లీ సమ్మర్ లోనే బాగుండేది అనుకున్నది ఇప్పుడు ఆల్ సీజన్స్ క్రాప్ అయిపోయిందండి ఇది ప్రతి ఒక్కరు కంపల్సరీ కీరా తీసుకుంటున్నారు ఎంత కాస్ట్ అయినా పెడుతున్నారు సో దీని ఫ్యూచర్ చాలా బాగుంటుంది ఇప్పుడైతే ప్రస్తుతానికి అయితే నేను ఫస్ట్ నుంచి నేను ట్రైనింగ్ తీసుకొని కెమికల్ ఫార్మింగ్ చేస్తున్నాను త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ నుంచి యాక్చువల్లీ ఈ సార్ ఈ సార్ ఫస్ట్ టైం నేను ఆర్గానిక్ అని ట్రై చేశాను సో ఫస్ట్ టైం కాబట్టి కొంచెం మనకి ఆర్గానిక్ పోవడమే ఉత్తమం అండి నేను చూస్తున్నాను కదా ఇప్పుడు ఏదైనా కెమికల్ రెసిడ్యూస్ అవి ఉంటాయి కూడా ఇప్పుడు హెల్త్కి చాలా డిసడ్వాంటేజ్ అందుకని చెప్పేసి మనం పండించిన పంట కొంచెం హెల్తీగా ఉండాలనే ఉద్దేశంతో సో ఓన్లీ సంపాదన కాకుండా హెల్తీ ఫుడ్ మనం ఇవ్వాలి కాబట్టి దేనికి ఆర్గానిక్ కోసం నేను డైవర్ట్ అవుతున్నాను నెక్స్ట్ ఈసారి ఈసారి క్రాప్ కొంచెం ఈల్డ్ తక్కువ ఉన్నా కూడా నెక్స్ట్ టైం ఇంకొంచెం బెటర్గా కానీ కంపల్సరీ ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ చేయాలి నా పేరు సురేందర్ రెడ్డి బాబాగూడ విలేజ్ శామర్పేట్ మండల్ మేడ్చర్ జిల్లా మల్కాజ్గిరి కాన్స్టిట్యూషన్ మేము వచ్చేసి ఒక టెన్త్ వరకు చదువుకున్నాము ఒక ట్వంటీ ఇయర్స్ నుంచి మేము వ్యవసాయం చేయడం జరుగుతున్నది మేము కూరగాయలు దాదాపుగా ఎక్కువ పండిస్తున్నాము ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి మేము సొర పెట్టినాము సొరలో దాదాపు వచ్చేసి మేము బెడ్స్ సోయింగ్ ఇవన్నీ చేసేసి ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్కు మాకు క్రాప్ స్టార్ట్ అవుతుంది వితిన్ పెట్టిన ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్కు మేము గోబర్ ఒక దాదాపు పది నుంచి పదిహేను టన్నుల పశువుల పెడేస్తాము ఇది సూపర్ ఫాస్పేటు డ్రైకోడర్మ విరిడి మళ్ళీ డిఏపి ఇవన్నీ అవి రెండు కట్టలు ఇవి రెండు కట్టలు అట్లా వేసి మల్చింగ్ వేసేసి బ్లడ్ కోసం ప్లాంటేషన్ చేస్తాం సోయింగ్ అట్లా ఇది అయినాక తర్వాత మాకు ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ సిక్స్టీ డేస్ కు క్రాప్ స్టార్ట్ అవుతుంది అరవై రోజుల ఆ నుంచి మాకు ప్రైజ్ వచ్చేసి మార్కెట్ బోయింపల్లి లేకపోతే అల్వాల్ రైతు బజార్ ఇట్లా తీసుకెళ్తుంటాం ఆ పెండాల్స్ పద్ధతి చేస్తాం మేము ఎక్కువ ఇది మొత్తం దాదాపుగా ఈ పందిరి తిగ జాతీయ పంటలనే ఎక్కువ ఇది చేస్తాం పందిరి పద్ధతిని ఈ పెండాల్స్ వచ్చేసి ఇవి మాకు సబ్సిడీ ఇస్తారు ఇది ఇవి గవర్నమెంట్ హార్టికల్చర్ వాళ్ళు సబ్సిడీ ఇస్తారు ఎకరానికి వచ్చేసి ఒక అప్పుడు అరవై వేలు ఉండే ఇప్పుడు ఖర్చులు పెరిగినాయి కాబట్టి ఒక లక్ష రూపాయలు ఇస్తారు లేకపోతే డ్రిప్ ఇరిగేషన్ కూడా సబ్సిడీ ఇస్తున్నారు ఇంకపోతే మల్సింగ్ ఒకటి ఇప్పుడు ఇంత ముందుకు మల్సింగ్ ఇచ్చారు ఇప్పుడు ఇవ్వట్లేదు ఈ మార్కెట్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు మరి బడ్జెట్ ఉన్నదా లేదా వాళ్ళకు కూడా తెలియదు అందుకనే మల్సింగ్ ఇప్పుడు కొంచెం మాకు ఇస్తే బాగుంటుంది సబ్సిడీ కూడా ఈ సీడ్ ఇంత ముందుకు సీడ్ కూడా మాకు సబ్సిడీ ఇచ్చేది ఈ మధ్యలో ఇప్పుడు సీడ్స్ సబ్సిడీ ఆపేశారు గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ఆ సీడ్స్ సబ్సిడీ ఇస్తే ఇంకొంచెం మాకు కూడా ప్రోత్సాహంగా బాగా ఉంటుంది ఎట్లా అంటే మాకు కేజీలు కేజీలు సీడ్స్ పడతాయి ఒక ఎకరానికి వచ్చేసి వన్ కేజీ అట్లా పడుతుంది ఏడు వందల యాభై గ్రాములు అట్లా వన్ కేజీ వరకు పడుతుంది అంటే మనం సోయి పెట్టిన దాన్ని బట్టి తీగ జాతి కూరగాయలు ఎక్కువ వండిస్తాం టోటల్ గా బాబా కూడా విలేజ్ వచ్చేసి మొత్తం ఒక నాలుగు వందల ఎకరాలు ఐదు వందల ఎకరాలు మొత్తం హబ్బు మొత్తం బాబా కూడా
మాకు మినిమం ఒక సొరకాయంది ఇప్పుడు ఇరవై రూపాయలు అమ్ముతేనే మాకు ఒక కాయ వచ్చేసి ట్వంటీ రూపీస్ రైతుకు వస్తేనే మాకు వర్కౌట్ అవుతుంది మినిమం పది రూపాయలు ఐదు రూపాయలు అంతే మాకు రైతుకు గిట్టుబాటు కాదు అట్లా మినిమం ఒక దాదాపుగా ఇరవై రూపాయలు అంతే మినిమం ఒక రెండు లక్షలు అట్లా మిగులుతాయి మాకు ఖర్చులు పోనివన్నీ ఇక తక్కువ ఒకసారి పర్ ప్రైజ్ కూడా తక్కువ అవుతుంది ఐదు రూపాయలు పది రూపాయలు కూడా అమ్ముతుంది అప్పుడు కొంచెం మాకు దిగుబడి వెళ్ళినా కానీ రేట్ రేట్లో లాస్ అవుతుంటుంది టోటల్ గా అరవై రోజులు స్టార్ట్ అవుతుంది మినిమం వచ్చేసి మాకు వన్ ట్వంటీ డేస్ వరకు క్రాప్ మీద ఉంటుంది నూట ఇరవై రోజుల వరకు ఉంటుంది మూడు నెలల పంట వస్తుంది మొత్తం టోటల్ గా పంట కాలం పూర్తి కాలంలో వెళ్తే మినిమం ఒక పది నుంచి పదిహేను టన్నుల వెళ్తుంది మినిమం అంటే తక్కువ తీస్తే మరి ఒకసారి హెచ్చు తగ్గు రేటు బట్టి కూడా మాకు అట్లా మినిమం పది నుంచి పదిహేను టన్నులు తక్కువ వెళ్ళదు ఎక్కువ వెళ్తేనే మాకు వర్కౌట్ అవుతుంది ఎరుపులు ఇప్పుడు డిఏపి స్టార్టింగ్ చేస్తాం కానీ కాకపోతే ఎక్కువ మటుకు ఇవి ఈ కేకులతో చేస్తున్నాం ఇప్పుడు మేము పల్లి కేక్ అయినా నువ్వుల కేక్ అయినా ఇట్లా వాటితో కొంచెం లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ విధానం తోటి ఇది చేస్తున్నాం అది ఇప్పుడు ఇప్పుడే స్టార్ట్ చేస్తున్నాం మేము ఇంతకుముందు తెలియలేకుండా మాకు ఇరవై ఏళ్ళ నుంచి కొత్త కొత్తగా ఇప్పుడు ఈ నూనెలతోటి అట్లా స్టార్ట్ చేస్తున్నాం ఇవి మన ఇవి ఉంటాయి కదా ఏది మిల్స్ ఆయిల్ తీసి ఆయిల్ తీసే గానుగుల ద్వారా మేము అక్కడికి వెళ్ళి కేక్ తీసుకుని జరుగుతుంది అంటే మాకు కూడా ఒకరి ఇద్దరు రైతులు చెప్తున్నాం వాళ్ళ ద్వారా మేము సలహాలు తీసుకుని ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తున్నాం మామూలుగా ఈ ట్రిపుల్ నైన్టీన్ లేకపోతే టూ సిక్స్టీ వన్ ఇట్లా థర్టీన్ జీరో ఫార్టీ ఫైవ్ ఇట్లా ఆల్టర్నేటివ్ ఒక్కొక్క డోసేజ్ అట్లా డ్రిప్ ఇరిగేషన్ లో అవి ఇస్తుంటాం కలుపు నీరు వరకు మల్సింగ్ కవర్ చేస్తాం కదా ఇప్పుడు మల్సింగ్ కవర్ చేసిన కదా కలుపు నీరు చాలా తక్కువ ఉంటుంది మాకు ఏమున్నా తక్కువ ఈ పాదుల పాదుల కానే ఉంటుంది కలుపు నివారణ అంత ఎక్కువ ఉండదు మల్సింగ్ లేనప్పుడు బాగుంటుండే మల్సింగ్ ఇప్పుడు వచ్చిన రోజుగా కొంచెం కలుపు నివారణ తక్కువ అయింది మల్సింగ్ కోసమే గవర్నమెంట్ వాళ్ళు సబ్సిడీ ఇవ్వట్లేదు ఓన్ గా రైతులు పెట్టుకుని మేము వేసుకుంటున్నాం ఇప్పుడు అది కొంచెం సబ్సిడీ ఇస్తే ఎకరాకు ఒక నాలుగు బెండలు పడతాయి మాకు దాని ద్వారా ఎకరాకు నాలుగు బెండలు అంటే దాదాపు పదివేలు అవుతుంది ఒక ఎకరాకు వచ్చేసి మల్సింగ్ మా సబ్సిడీ కూడా మాకు కొంచెం ఏమన్నా ఇస్తే గవర్నమెంట్ మాకు కూడా జర హెల్ప్ చేసిన వాళ్ళం ఇదైతుంది కొంచెం తక్కువ ఖర్చు అవుతుంది మాకు అది ఒక అరవై ఐదు రోజుల నుంచి ఇప్పుడు కేక్స్ వేస్తున్నాం కదా అరవై ఐదు నుంచి డెబ్బై ఐదు రోజుల హెవీ పికింగ్స్ కొంచెం తెగిన తర్వాత వేస్తే ఇంకొంచెం ఈ బ్రూడర్స్ అనేది కొత్తగా ఓపెన్ అవుతున్నాయి ఈ గెనుకుల గెనుకుల మధ్యలో ఎక్కువ ఓపెన్ అవుతున్నాయి అనమాట అది అంతకుముందుకు ఇప్పుడు డైరెక్ట్ మేము టువల్ సిక్స్టీ వన్ ట్రిపుల్ నైన్టీన్ థర్టీన్ జీరో ఫార్టీ ఫైవ్ ఇచ్చిన వాళ్ళం ఇంత ముందుకు ఆ విషయం వాళ్ళు ఏమైతే స్పీడ్ కొమ్మ పెరుగుతుంది కానీ తప్ప మాకు ఎక్కువ కాల్షియం మొక్కలకు అంది అందడం లేదు ఈ నూనెలతోటి కొంచెం ఈ కేక్ వల్ల కొంచెం ఇదయ్యి ఈ కొత్త బ్రాంచెస్ ఓపెన్ అవుతున్నాయి అట్లా అందుకని కొంచెం దిగుబడి ఎక్కువగా అనిపిస్తుంది సీజన్ వైజ్ గా సమ్మర్ వచ్చేసి మేము కాకర పండిస్తాం ఏప్రిల్ ఫస్ట్ వీక్ నుంచి కాకర పెడతాం అప్పుడు మొత్తం వచ్చేసి టోటల్ విలేజ్ వచ్చేసి ఒక నాలుగు వందల ఐదు వందల ఎకరాలు ఉంటుంది మొత్తం వన్ వే ఒకటే కాకరనే పెడతాం ఆ కాకర నుంచి మార్కెట్ అది మాకు అప్పుడు సమ్మర్ నుంచి ఎక్కడ రాదు కాబట్టి రేటు ఉంటుంది అప్పుడు తెల్ల కాకర పెడతాం ఎక్కువ వైట్ మాయా ఈస్ట్ విష్ణు మాయాలా అది పెడతాం అక్టోబర్ లో వచ్చేసి సెప్టెంబర్ లో వచ్చేసి ఇది బీరా పెడతాం బీరా నుంచి మళ్ళీ ఇప్పుడు రెండు పంటలు ఆటర్నేట్ ఓ టైం అది ఓ టైం ఇది అట్లా రెండు తీస్తాము అది ఒక పంట ఇది ఒక పంట కూలీల కూడదు అంటే మామూలుగా ఇప్పుడు నలుగురు వచ్చేసి దీనికి ఒక ఎకరానికి చేసుకోవచ్చు ఒక ఎకరానికి ఇప్పుడు అదే భూమి మీద అయితే కొంచెం కూలీల కొరత ఎక్కువ ఉంటుంది డిసీస్ అటాక్ అయ్యే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఈ పందిరికాయ కొంచెం ఈ గాలికి పైన లేసే కాబట్టి కొంచెం డిసీజ్ మెయింటెనెన్స్ ఇది ఉంటుంది తక్కువ ఉంటుంది కూలీల కొరత కూడా తక్కువ ఉంటుంది సురసాగు బాగానే ఉంటుంది లేబర్ తక్కువ ఇప్పుడు కూలీల కొరత చాలా తక్కువ ఉంటుంది ఇద్దరు ఉంటే ఇప్పుడు పని వెళ్తుంది ఇద్దరు నుంచి నలుగురు వరకు పని చేసుకోవచ్చు ఇది చెట్లు పాకేయడము చేసుకోవచ్చు ప్లస్ తెంపడం కూడా చాలా ఈజీ ఈ లేబర్ అనేది ఎక్కువ పడుతుంది మామూలు లేబర్ పట్టాలంటే వంకాయ దానికి లేబర్ చాలా ఎక్కువ పడుతుంది టమాటా వంకాయ వీటికి లేబర్ పని ఎక్కువ ఉంటుంది వాటర్ చాలా తక్కువ పడుతుంది డైలీ ఒక వన్ అవర్ అట్లా హాఫ్ అన్ అవర్ పెడుతుంటే జరుగుతుంది మాకు అంటే క్లైమేట్ ను బట్టి వాటర్ ఇప్పుడు టెంపరేచర్ ఎక్కువ ఉంది అనుకో వాటర్ ఎక్కువ పెట్టాల్సి వస్తుంది మినిమం ఒక ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ లోపు టెంపరేచర్ ఉంటే వాటర్ తక్కువ ఉంటుంది మాకు ఒక ట్వంటీ రూపీస్ అమ్మితేనే ఒక కాయ వచ్చేసి ఇరవై రూపాయలు అమ్మితే మాకు
ఎక్కడైతే రేట్ ఎక్కువ ఉంటుందో అక్కడ పంపిస్తాం మేము మాకు మినిమం ఒక ఇప్పుడు కాకరకాయ అయినా బీర్ అయినా మినిమం ఫార్టీ రూపీస్ అయితేనే మాకు వర్కౌట్ అవుతుంటుంది ఇది కూడా ఒక ట్వంటీ రూపీస్ అయితే మాకు వర్కౌట్ అవుతుంది తక్కువ మీద అనుకో మాకు జర దిగుబడి ఉన్నా కానీ అప్పుడు మాకు వర్కౌట్ కాదు మిగిలేదు అనమాట ఈ ఖర్చులు మెయింటెనెన్స్ ఇవన్నీ ఖర్చు వచ్చేసి ఒక మినిమం సోయింగ్ చేసి క్రాప్ వచ్చేసరికి ఒక వన్ లాక్ అరవై వేల నుంచి ఎనభై వేల ఖర్చు వస్తుంది ఒక ఎకరాకు వచ్చి ఎట్లాంటే పెండ్ వచ్చేసి ఒక పది నుంచి పది గంటల పెండ్ వేస్తాం గోబర్ ఈ సూపర్ ఫాస్పేటు డిఏపి పొటాష్ ఇవన్నీ వేస్తుంటాం కదా అట్లానే ఖర్చు పెరుగుతూ ఉంటుంది లేబర్ కు ఇవంతా ఈ మళ్ళా సో విత్తనాల ఖర్చు ఇవి అట్లా లాభదాయకం పంట అనేది వేరే రైతులైనా కొత్త నూతన చేసే రైతులు కూడా పెట్టుకోవచ్చు సొరకాయ ఎట్లంటే పని తక్కువ ఇక ఓసారి మార్కెట్ ఉంటుంది పని తక్కువ దిగుబడి కూడా ఉంటుంది దిగుబడి పెరుగుతుంది ఓసారి వస్తుంది ఎక్కువ మటుకు నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ దిగుబడి వస్తుంది దిగుబడి రాదని కాదు